വിവരം ലഭിച്ച കത്തുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റോക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബൈങ് സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളം ഏത് ലെവലിൽ ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങാം എന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് പൊതുവെ താല്പര്യമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റോക്കുകൾ ഒപ്പം തന്നെ ഈ വാരം ലഭിച്ച കത്തുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്റ്റോക്കുകൾ ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്ക് ഡി എൽ എഫ് ആണ് ആർ ബി ഐയുടെ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി റിവ്യൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഹയർ ലെവൽ നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് റിയാലിറ്റി കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചൊരു നെഗറ്റീവ് ഡി എൽ എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനി തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ റീറ്റെയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലാണ് ഇവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഹൈക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ സ്റ്റോക്കിൽ കാണാം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു ബാങ്ക് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ടു തേർട്ടി വൺ ലെവലിലാണ് ഡി എൽ എഫ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് ആ ഒരു രണ്ട് ലെവൽ അങ്ങനെ ഒരു കറക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിക്ഷേപ അവസരമായി തന്നെ കാണുക ടു ഫോർട്ടി ത്രീ സ്റ്റോക്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അടുത്തത് മണപ്പുറമാണ് മണപ്പുറം ബോണസ് പ്രഖ്യാപനമൊക്കെ നടത്തി വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു മണപ്പുറം ബോണസിന് ശേഷം ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ലെവലിലാണ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ ലോങ് ടൈം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നിക്ഷേപ അവസരം തന്നെയാണ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്നൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് അടുത്ത സ്റ്റോക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു എൻ എം ഡി സി എൻ എം സി എൻ എം ഡി സി ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് അയനോർ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടറാണ് ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ സൗണ്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് തീർച്ചയായിട്ടും ലോങ് ടൈം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എൻട്രി ലെവലാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരാം അത് നിക്ഷേപ അവസരമായി തന്നെ കാണുക ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്നൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് ഐ വി ആർ സി എൽ ഐ വി ആർ സി എൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിലൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന റോഡ് ബ്രിഡ്ജസ് അതുപോലെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിലൊക്കെ സെഗ്മെൻറ്റിലൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു ബൈ ട്രിഗർ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ലോങ് ടൈം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാവുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ആണ് സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി നയൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി നയൻ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ലെവൽ തന്നെയാണ് ഈവൻ ഒരു കറണ്ട് ലെവൽ പോലും മാർക്കറ്റിൽ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഐ വി ആർ സി എൽ ലോങ് ടൈം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ റീറ്റെയിൽ നിക്ഷേപർക്ക് നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഓഹരിയാണ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ഡൗൺ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ലെവൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ സിക്സ്റ്റി നയൻ ടു സെവൻറ്റി ടു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുക ഐ വി ആർ സി എൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലോങ് ടൈം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്നൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് അടുത്ത സ്റ്റോക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു പുഞ്ചിലോയിഡ് പുഞ്ചിലോയിഡ് ഇന്ത്യയിലെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് പക്ഷേ ഈ കമ്പനികളിലൊക്കെ തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റിയാലിറ്റി സെക്ടറിലൊക്കെയുള്ള കമ്പനികളിലൊന്നും തന്നെ നിക്ഷേപരെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു റിട്ടേൺ ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റിൽ വലിയൊരു ഡൗൺ സൈഡ് ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാരണം ഓൾറെഡി എല്ലാ ന്യൂസുകളും ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലെവലിൽ നിന്നൊരു ബൗൺസ് ബാക്കാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് പുഞ്ചിലോയിഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ലെവലിലാണ് ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കറ്റിൽ വലിയൊരു സെല്ലിംഗ് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഫിഫ്റ്റി ടു വരാം സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ലെവൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ലെവൽ തന്നെയാണ് ആ ലെവൽ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്
ഇനി ടാറ്റ ഗ്ലോബൽ ലാർജ് ലാർജസ്റ്റ് ടീ ഗ്രോവേഴ്സാണ് അതുപോലെ മാർക്കറ്റിങ്ങിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു നയൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ലെവലിലാണ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നത് നയൻറ്റി വൺ ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ രണ്ട് സൈഫാഡിൽ രണ്ട് എൻട്രി ലെവലാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ലെവൽ വരുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് നന്നായിരിക്കും അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലും ചർച്ച ചെയ്തതാണ് പട്ടേൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പട്ടേൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ലെവലാണ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് വൺ തേർട്ടി രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ വൺ ഫോർട്ടി ടു ദെൻ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ തേർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ടു ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം നിക്ഷേപത്തിന് തുനിയാതെ അടുത്തൊരു സപ്പോർട്ട് സോണിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി സെയിൽ സ്റ്റേൽ വളരെ മോശം റിസൾട്ടിന് ശേഷം ഈ ഒരു ആ ഒരു ലെവൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ലെവലാണ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നത് വൺ തേർട്ടി നയൻ ആൻഡ് വൺ തേർട്ടി രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവലായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഹോട്ടൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഹോട്ടൽ വൺ തേർട്ടി നയൻ ലെവലിലാണ് ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി സേഫായിട്ടുള്ള രണ്ട് എൻട്രി ലെവലാണ് റീറ്റെയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാം ലോങ് ടൈം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് വൺ സെവൻറ്റി ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്നത് വിധി നിർണയിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വരുന്ന ആർ ബിയുടെ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം ബാങ്കിങ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഒരു എക്സ്പോഷർ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും സെവൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവൽ തന്നെയാണ് സെവൻറ്റി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എൻട്രി ലെവലായിട്ട് തന്നെ പരിഗണിക്കുക സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസിക്ക് ശേഷം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അടുത്തത് ബാറ്റ മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഫുഡ് വെയർ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവരെ ഫോക്കസ് ലെതർ പ്ലാസ്റ്റിക് റബ് റബ്ബർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് വെയർ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ സൗണ്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് ബാറ്റ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടു ലെവലിലാണ് ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ നയൻറ്റി സെവൻ ഈ രണ്ട് ലെവൽ ലോങ് ടൈം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാം വളരെ സൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻറ്റൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഓരോ ഡൗൺ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ബാറ്റ നിക്ഷേപ അവസരമായി തന്നെ റീറ്റെയിൽ നിക്ഷേപർ കാണുക ഫൈവ് സെവൻറ്റി ടു ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റോക്കിലേക്ക് കൂടി പോകുന്നു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യു ഡിലിവർ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൽ നിന്ന് അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്കാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മൂവിംഗ് ലെവൽ കുറച്ചൊരു പോസിറ്റീവ് സോണിൽ സോണിലാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ലെവലിലാണ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ് എന്നവർക്ക് ടു നയൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ടു നയൻറ്റി ടു ലോങ് ടൈം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാം ത്രീ തേർട്ടി ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൻ്റെ ഇലക്കം അവസാനിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ സാധ്യതകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തു പതിനാറാം തീയതിയുള്ള റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ വായ്പാ നയ അവലോകനമാണ് ആർ ബി ഐ നിരക്ക് വർധന വീണ്ടും നടപ്പാക്കുമോ എന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റു നോക്കുന്നത് ഇത് ബാങ്കുകളെ ഏത് തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കും മറ്റ് മേഖലകളിലെയും ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഇത് ഏത് തരത്തിൽ ബാധിക്കും തുടങ്ങിയ സംശയങ്ങളും ആശങ്കകളും വളരെ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതായിരിക്കും അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് നേരത്തെ ഭുവനേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഭുവനേന്ദ്രൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എന്ത് പറയാം പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ മോശമായില്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് ലെവലിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡൗൺ സൈഡ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സപ്പോർട്ട് സോൺ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ മാർക്കറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് വരുന്ന റിവ്യൂ മീറ്